శుభం వ్యాధు శ్రీ గురుభ్యో నమ వృషభ రాశి వారికి రెండు వేల ఇరవై సంవత్సరం మొత్తం జనవరి నుండి డిసెంబర్ వరకు జనరల్గా ఎలాగుంది ఎలా అప్స్ అండ్ డౌన్స్ అవుతాయి అనే విషయాన్ని మనం ఓవరాల్గా చూసుకుంటే వృషభ రాశి వారికి మనకు ఇప్పుడు కుటుంబ స్థానంలోనే రాహు అనే గ్రహం కనిపిస్తుంది అంటే మేజర్ ప్లానెట్ ఏదైతే ఉన్నది అలాగే మనకి అష్టమంలో చూసినసరికి శని కేతువు గురువు శని ఇంకో నెల రోజులు ఉంటాడు జనవరి ఎంత ఉంటాడు అనుకోండి ఈ మూడు గ్రహాలు కనబడుతున్నాయి అక్కడ సో ఇక్కడ దీని యొక్క ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఎలాగో ఉందండి వృషభ రాశి వారికి ఉన్నసరికి ఇనిషియల్గా ఈ రాహు కుటుంబ స్థానంలో ఉన్నాడు కాబట్టి దీని యొక్క ప్రభావం అని కుటుంబ పరంగా అష్టంలో కేతు ఉన్న కేతు యొక్క ప్రభావం ఫ్యామిలీ పరంగా ఆయుష్ హెల్త్ ఇష్యూస్ మీద వీటి మీద కొంతవరకు డిఫరెంట్ ఆఫ్ నెగిటివ్ ఎనర్జీ మనకు బాగా కనిపిస్తుంటుంది కానీ ఇక్కడ ఇంకొక విషయం ఏంటంటే ఆలోచించుకోవాల్సి ఏంటంటే నవంబర్ నుండి అంటే రెండు వేల ఇరవై నవంబర్ నుండి ఎప్పుడైతే నవంబర్లో వృషభంలోకి రాహు ప్రవేశిస్తాడో అది ఉచ్చస్థానం మొత్తం రాహుకి కేతువు కూడా వృశ్చికంలో ప్రవేశించడం అంటే అదొక ఉచ్చస్థానం అంటారు కాబట్టి నవంబర్ నుండి ఎగ్జాక్ట్లీ నవంబర్ నుండి మీరు తీసుకుంటే నవంబర్ డిసెంబర్ ఆ రెండు నెలల్లో మీరు తీసుకుంటున్న నిర్ణయాలు అన్నిటికీ నూటికి నూటి పాల్గా నూటికి టూ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సక్సెస్ఫుల్గా తీసుకురావడానికి అవకాశం ఉంటుంది సో నవంబర్ ఈజ్ ఎ గోల్డెన్ టైం డిసెంబర్ ఈజ్ ఏ గోల్డెన్ టైం ఫైవ్ యూ వృషభ రాశి వారందరికీ అని చెప్పడానికి అవకాశం ఉంది ఎందుకంటే రాహు కేతులు దృష్టిలో పెట్టుకుంటాయి అలాగే మనం భాగ్యంలో తీసుకుంటే వీళ్ళకి ఆల్మోస్ట్ శని యొక్క ప్రభావం మనకు ఒక సామెతగా ఎస్ట్రాలజికల్ లా ఒకటి ఉంది ఏంటంటే భాగ్య రాజ్యాధిపైన శని ఈ రాశికి విపరీత రాజ్యం ఇస్తాడని కూడా చెప్తుంటాడు అటువంటి వాడు అక్కడే కూర్చున్నాడు అక్కడ కూర్చోవడం వల్ల ఏంటంటే శని వల్ల ఒక పాజిటివ్ ఎనర్జీ అనేది ఫామ్ అవుతుంది పబ్లిక్ రిలేషన్ అనుకోండి హెల్త్ ఇష్యూస్ క్లియర్ చేయడం అనుకోండి లేకపోతే ఫర్దర్గా ఏదైనా ఫైనాన్షియల్ ట్రాన్సాక్షన్స్ అవుట్ స్టాండింగ్ క్లియర్ చేయడం అనుకోండి కొత్తగా బిజినెస్ చేస్తే అందులో రొటేషన్స్ అవ్వడం అనుకోండి ఇవన్నీ మనకు నైన్త్ హౌస్లో ఉన్న శాతం చేస్తూ వస్తారు అనమాట సో అది ప్లస్ పాయింట్ ఫైవ్ అనమాట అష్టమంలో గురుడు స్వక్షేత్రం ఉన్నాడు అక్కడ అంటే ఇంకొక రకంగా చెప్పాలంటే అష్టమాధిపతి అష్టమ స్థానం పొందడం కూడా ఒక రాజయోగమే ఎయిత్ హౌస్లో గురుడు ఉండడం కూడా ఒక రాజయోగం వాళ్ళకి సో ఈసారి ఈ యొక్క శని మారడము తర్వాత గురుడు యొక్క మూమెంటు ఇవి రెండు మాత్రం అద్భుతంగా వాళ్ళు ఒక పాజిటివ్ అనేది చేస్తాయి సంవత్సరం అంతా కనిపిస్తాయి ఏ శనీశ్వరుడు అయితే భాగ్యంలోకి వెళ్ళాడో వాడు అక్కడ టూ ఫేస్ ఉంటాడు కాబట్టి వచ్చే సంవత్సరం కూడా అక్కడ ఉంటాడు కానీ మన దగ్గర నుంచి వరే ఒక్కలే గురుడు మాత్రం నవంబర్లో మాట్లాడు వాడు మళ్ళీ భాగ్యంలోకి వెళ్తాడు వెళ్ళడం కూడా అదొక ప్లస్ పాయింట్ గురుడు ఎప్పుడో శని గ్రహం పైన నుండి వెళ్తుంటాడు ఆ రాశిలోకి వెళ్తుంటాడు అది కూడా ఏ గుడ్ ప్లస్ పాయింట్ ఫర్ తీసుకు వృషభ రాశి వారి అనమాట ఓవరాల్గా మనం తీసుకుంటే నిర్ణయాలు మాత్రం సక్సెస్ఫుల్ అన్నది నవంబర్ డిసెంబర్లో చాలా బాగా కనబడుతుంది ఆల్మోస్ట్ ఇప్పుడు జనవరి అంటే ఆల్మోస్ట్ ఎండింగ్ తర్వాత మన భాగ్యంలో శని వస్తున్నాడు కాబట్టి అక్కడ శని యొక్క ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఉంది కాబట్టి ఫైనాన్షియల్ ట్రాన్సాక్షన్స్ అన్నీ మోస్ట్ సక్సెస్ఫుల్గా ఉమెంట్స్ ఉద్యోగాల్లో చేసే ప్రయత్నాలు ఇంక్రిమెంట్స్ ప్రమోషన్స్ బ్యాంకింగ్ సెక్టర్లో ఉన్న వాళ్ళందరికీ ప్రమోషన్స్ రావడం స్టేట్ గవర్నమెంట్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ వాళ్ళందరికీ ఇంక్రిమెంట్స్ రావడం ఇలాంటి అన్ని రకాలుగా ఒక పాజిటివ్ సైన్ శని షూట్ చేస్తాడు కాబట్టి సో అది జనవరి ఎండింగ్ నుండి అంటే ఫిబ్రవరి ఫస్ట్ నుండి మనకు అవన్నీ కనబడతాయి న్యూ డెవలప్మెంట్స్ అన్నీ కనబడతాయి సో శని ద్వారా జరిగే డెవలప్మెంట్స్ అంటే మనకు ఫిబ్రవరి ఫస్ట్ నుండి కనబడతాయి అలాగే రాహు ద్వారా జరిగే డెవలప్మెంట్స్ అంటే నవంబర్ డిసెంబర్లో కనబడతాయి అంటే ఇయర్ ఎండింగ్లో కనబడతాయి స్టార్టింగ్లో శని కనబడుతుంది గురువు ద్వారా డెవలప్మెంట్స్ కూడా మనకు ఆల్మోస్ట్ నవంబర్ డిసెంబర్లో కనబడతాయి సో ఇవన్నీ ఏంటంటే మిక్స్డ్ రిజల్ట్ అనేది కనబడుతుంది కాబట్టి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ శని యొక్క డెవలప్మెంట్స్ని మనం దృష్టిలో పెట్టుకుని దానికి అనుకూలంగా ఏంటి చేయాలని ప్లాన్ చేసుకుని ముందుకు వెళ్తే ఈ లెవెన్ మంత్స్ మోస్ట్ సక్సెస్ఫుల్గా వెళ్ళడానికి అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి ఇక్కడ వృషభ రాశి వారు ప్రత్యేకించి శనీశ్వరుడికి మంచి ఇష్టదైవంగా భావించే ఆంజనేయ స్వామిని ఆరాధన చేసుకుంటూ ముందుకు వెళ్ళడం ఇవన్నీ ఒక పాజిటివ్ ఎనర్జీ ఇవ్వడానికి అవకాశం ఉంటుంది ఏదైనా ఫైనాన్షియల్లీ గ్రోత్ ఉంటుంది అండ్ డెవలప్మెంట్ అది ఏ బిజినెస్ అయినా చేసిన వాళ్ళ దగ్గర ఇప్పటికీ ఆ బిజినెస్లో ఒక ఫైనాన్షియల్ క్రైసిస్ అని లేకుండా రొటేషన్ కూడా చాలా బాగా జరుగుతుంది అలాగే రాహు యొక్క ఇన్ఫ్లుయెన్స్ కూడా నవంబర్లో ఉంటుంది కాబట్టి డెఫినెట్గా విదేశీ అనాలు గురించి చేసే ప్రయత్నాలు కూడా సక్సెస్ఫుల్ అవుతారు చదువుకు వెళ్ళే వాళ్ళందరూ కూడా మోస్ట్ సక్సెస్ఫుల్గా ముందుకు వెళ్ళడానికి అవకాశం ఉంటుంది ఓవరాల్గా తీసుకుంటే ఈ వృషభ రాశి వారికి శని యొక్క ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఈ సంవత్సరం అంతా కాపాడుతుంది కాబట్టి ఆ శనికి సంబంధించింది కొంతవర